kama ilivyo ada inawezekana ni kitu kitakuwa kikirudiwa lakini Suleman aliwahi kusema hakuna jipi ya chini ya jua karibu kila kitu kinarudiwa vinarudiwa rudiwa ili vieleweke uh, faida moja kubwa title clip ya leo ambayo nisingetamani ongee muda mrefu sana uh, faida moja kubwa ya kusoma theolojia faida moja kubwa ya kusoma theolojia au kusoma masomo ya biblia kwenye level ya kupata cheti ama kufaulu kwamba una sasa unatakiwa uongoze ama uhubirie watu na unakubalika hata kwa baadhi ya serikali faida moja kubwa ukumbuke nimesema narudia rudia kwa sula tofauti tofauti kwa sababu ndio njia tunayoelewa Suleman anasema kuna jipya chini ya jua kila unachokiona kishawahi kuwepo na watu wanavyojifunza hesabu za jumlisha hesabu za kutoa hesabu za pai e, geografia science na kitu basi kwa sehemu kubwa huwa vinarudiwa rudiwa kwa sula tofauti ndipo mtu anapata picha ya mwandishi wa kitabu alichotaka ama mwalimu alichotaka kieleweke alichotaka huyo mtu awe nacho kichwani mwake faida moja kubwa ya kusoma theolojia kubwa moja kubwa ya kusoma theolojia faida moja kubwa ya kusoma theolojia ama kusomea biblia kiwango cha kupata cheti kubwa ni kuharibu ni ili uharibu maana ya utu haki na ucha Mungu moja kubwa sababu moja kubwa ya walio leta hiyo nguvu ya watu kusomea Biblia kwa sababu walioleta ni wazungu sio Mungu walioleta ni wazungu na walileta kwa kusudi hili sababu kubwa ya kuwataka watu wasomee Biblia ama wasomee theolojia sio Biblia iliyoandika Biblia hii hapa hii Biblia hii haijawahi kuagiza hata sehemu moja watu wasome wapate cheti ndipo wahubiri hii Biblia haijawahi kuagiza hata sehemu moja kuna eneo linasema mshike sana elimu mwacha siende usimwacha ende zake maana atakuwa ni uzima wako elimu ni kujua jinsi ya kutenda na kufanikisha mambo elimu si yani aaiwi maana ya elimu kujua jinsi ya kufundisha au kuongoza watu Aa, elimu yoyote unayosikia mtu anasomea elimu anasoma ni anajifunza au anasikiliza mbinu za kutenda na kufanikisha kitu fulani kwa mkamate sana elimu shike sana elimu moja ni elimu anayekuagiza anayekuelekeza jinsi ya kwenda kufanya sio jinsi ya kwenda kuongoza ama jinsi ya kwenda kufundisha ama jinsi ya kwenda kuhubiri mbili elimu yule anayetajwa pale ni elimu wa neno la Mungu ambaye anasema mtaifahamu kweli nayo kweli itaweka huru na ndio maana imeandikwa atakuwa ni uzima wako. Kwa hiyo faida moja kubwa kubwa ya kusomea theolojia na kupata cheti. Nimeshakwambia haijaandikwa kwenye Biblia, hakuna mahali imeagizwa kwenye Biblia. Ila kwenye Biblia iliagizwa hivi. Kwenye Biblia katika ufunuo iliagizwa hivi, uelewe kwenye Biblia kilichoagizwa tu kuhusiana na mambo ambayo hayajaandikwa katika ufunuo 22 mstari wa 19 mstari wa 18 sema namshuhudia kila mtu asikiae maneno ya unabii wa kitabu hiki mtu yoyote akiongeza Mungu atamuongezea hayo mapigo yaliyoandikwa katika kitabu hiki mtu yoyote akiongeza chochote sasa kwenye biblia haijawahi kuagizwa mtu akasomea pate cheti ndipo atakuwa muhubiri Haijawahi kuagizwa mtu akasomea pate cheti ndipo atakuwa muhubiri. Kwenye Biblia imesema unatakiwa uyatende ulioagizwa. 
unatakiwa uyatende uliyoagizwa biblia haijataka haijaeleza watu wakasome nirudie tena nikusomee afu baadaye nikufafanulie nikuonyeshe jinsi ambavyo e, wahubiri huenda kuharibu maana ya utu maana ya utu maana ya ucha Mungu na maana ya haki pindi tu wanaposomea Biblia wanaposomea masomo ya Biblia uone automatically wanavyokuwa ni watu wasio na utu automatically ni watu wasioamini katika haki automatically ni watu wasioamini katika ucha Mungu isipokuwa wanaamini katika cheti tu walicho nacho na uhalali wanaopewa na wanadamu kwamba sasa unaweza ukaendelea ku wewe ndo halali kuhubiri wanasema eti na serikali na kutambua hivyo kwa serikali ya Tanzania haijafika huko ila inachochewa hivyo na ina kigugumizi kufika huko na si rahisi kufika huko na itafika huko ikiwa tu mbarikiwa nitakuwa nimetoeshwa katika ulimwengu wa kuonekana haitafika huko inachochewa kufika huko na matapeli na wafanyabiashara wa vyuo na watu waliotokwa na utu na haki ili kujaribu kuharibu na wengine kwa hiyo hakuna mtu mwenye mamlaka ya kuagiza maagizo yaliyo juu ya maandiko mnasema serikali utoka kwa Mungu upewa mamlaka na Mungu Mungu hawezi kumpa mtu mamlaka ya kwenda kumkejeri nayo na kumtukana nayo na kumtawala yani Mungu akupe mamlaka ya wewe kumtawala na kutawala vitabu vyake hapana kama mamlaka inatoka kwa Mungu hao wanaokuwa wamepewa mamlaka inatakiwa waheshimu aliyewapa sasa mtu anapoanza kusema usipokuwa na cheti cha bibiria cha kusomea bibiria uwezi ukahubiri watu uwezi ukaongoza watu wa Mungu bado namuita mamlaka hiyo kapewa na Mungu sio kila mamlaka mtu kapewa na Mungu ziko mamlaka watu wanapata kwa kuonga ziko mamlaka watu wanapata kwa kufanya matukio fulani mabaya sana ndio maana baada ya mamlaka hiyo ataamua lolote na hata sikia kitu kinachoitwa Mungu uwezi ukapewa mamlaka na Mungu ukaitumia kumpinga Mungu uwezi ukapewa mamlaka na Mungu alafu kaagiza kila mtu lazima asomee Biblia awe na cheti ndipo ahubirie watu uwezi ukapewa mamlaka hiyo na Mungu hiyo mamlaka hujapewa na Mungu ukipewa na Mungu mamlaka utakuna koti maandiko na maneno ambayo Mungu aliagiza kuweza kuongoza kululu watu kwamba ili msifanye hivi aliyenipa mamlaka kulingana na andiko moja mbili tatu. hiyo mamlaka unayoitumia kumpinga Mungu huwa anasemaga anasema vya Kaisari mpe Kaisari tiini mamlaka anasema walio sema vya Kaisari mpeni Kaisari hawakumpa mbona waliuawa na mamlaka ya Kaisari mbona Yesu alisema vya Kaisari mpeni Kaisari alimpa pale pale ka, 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 katuma petro ka, ka, pata samaki akatoa shekeri akalipa kwa nini bado aliuawa na wale wale tiini mamlaka akina paulo wanaoandika haya akina petro bado wameuawa na mamlaka hizo hii ni tafsiri ya kwamba hawakumaanisha mpeni kaisari na haki na utu yani kaisari akikwambia kwa mfano sehemu kubwa inapotumika ineno mpeni kaisari vyake kaisari ni pale ambapo mtu anataka rushwa anasema ndugu hivi hapa ni kaisari hapa mpe kaisari vyake kaisari Biblia pia ilisha kuambia hivyo kwa hiyo unakuta mnatumia tafsiri mbaya sana hiyo hata waliotamka hayo akina Yesu waliuawa kwani hawakumpa kaisari vya kaisari hawakutii mamlaka akina Paulo akina Petro ila kuna maeneo ambayo mamlaka zilijipa mamlaka zaidi ya Mungu hayo walikataa kama haya mamlaka ambayo mnaanza kusema mtu asiposomea asipokuwa na cheti hawezi kuwa mchungaji ni nikwambie tu faida ya kusomea faida ya kusomea 
eh, Biblia hapa ajaye kusema watu wakasome Biblia katika Yohana 7 mstari wa 15 inasema Wayahudi wakastaajabu wakisema amepataje huyu kujua elimu ambayo hakusoma basi Yesu akawajibu akasema mafunzo yangu ni si yangu mimi ila ni yake yeye aliyenipeleka mtu akipenda kuyatenda mapenzi yake atajua bari ya yale mafunzo kwamba yatoka kwa Mungu au kwamba mimi nanena kwa nafsi yangu tu akipenda kuyatenda mapenzi yake atajua na uwezo nilio nao wa kuongea na kutenda mbarikiwa ni zao la kutenda mapenzi ya Mungu ndio maana ni paswa kichwa kweli kweli Aa, ni mtu mfanikishaji wa mambo katika mazingira magumu kweli kweli ambayo unayemuita amesomea wezi kuyafanikisha kwa sula kama hiyo na ukimuuliza sawa wewe umesoma uliyesoma onyesha kitu kama hiki kama umefanya ah sijafanya lakini kasome kusoma utasaidika sana kusoma utafanya makubwa si makubwa ungefanya wewe ambaye tayari umesha soma yako wapi ah yani wewe kwa moyo ulio nao we moyo una si kafanya sasa we niambie haya mimi nimesoma nimefanya moja mbili tatu na wewe na wewe kasome uifanye haya haya nikujulishe kujulishe maeneo kadha wa kadha ambayo wanaosoma wana tafsiri vibaya wanakwenda kupandikizwa ili wa, wawe wana tafsiri hivyo mambo wao wanachukulia hivyo mambo jambo la kwanza wanaosomea bibiria unafiki huita ni hekima unafiki huita ni hekima yani wao hekima si kuto kukwaza mtu afadhali unyamaze kama mtu atakwazika lakini Yesu hakuwa na hekima mbona alikwaza watu sitasoma maandiko Sulemani anaamua kwa ile hekima anachukua upanga kumgawanya mtoto aliye hai Yesu anawaita watu wana wa majoka Yesu mpaka na uwawa hakuwa na hekima hekima haikwazi jibu ni hekima ina uwezo wa kupita eneo baya lakini mwisho huwa wa heshima hekima ni kuamua jambo lilivyotakiwa kuamuliwa hata kama baadhi ya watu wataumizwa ni kufanya jambo sahihi wakati sahihi na mahali sahihi ni uwezo wa kupambanua jema na baya sawa lakini kwenye mazingira gani je watu hawakwaziki kwa maamuzi yote ya hekima watu wote hufurahia maamuzi yote ya hekima je wahubiri wote waliouawa walioteswa hawakuwa na hekima jibu ni hapana hekima hukwaza lakini mwenye kuwa nayo hata akiteswa au kuwawa huonekana shujaa na watu huyakumbuka na kuyakiri maamuzi aliyokuwa anafanya lakini kwa sehemu kubwa ukienda kusomea bibiria ukienda kusomea bibiria na ukapata cheti na ukapewa uhalali na wanadamu kwa kwamba sasa unaweza ukahubiria watu automatically unakuwa ni mtu ambaye lazima uwe mnafiki yani wewe katika maeneo mengi yanayotakiwa useme nyeupe utanyamaza ama utasema nyeusi na kusema ndiyo hekima hilo ni fundisho namba moja ambalo ukienda kusomea bibiria ukapewa cheti lazima utaludi bonge la linafiki utaludi bonge la linafiki hata kwa jamaa fulani linafiki kweli kweli utakuwa ndiyo na tumbo kubwa na suti na na na, na na misukule mingi kwa sababu uwezo kama mnafiki ukalea watu wasio wanafiki wakanyoka kwa inakuwepo misukule misukule tunayo mingi minafiki nayo akijaribu tu kuwa kunyoosha baadhi ya maelezo yale ah wewe wewe una hekima wewe 
unakiburi unadhalau wapakwa mafuta yani unataka mijitu yote iwe minafiki unakuta tabia zote chafu kwenye kikampuni chako unachoita kikanisa zinaendelea na hakuna anayeweza kusema kwa sababu mnafiki lazima uzae wa nafiki kwa kuna atakayeongea akiongea sana anafukuzwa anatishiwa na kwa sababu na wewe unafiki ushakomaa naamua kae hapo hapo kwa sababu sasa utakaa uta, utaondoka utaenda wapi ukienda huko utaambiwa hujasajiliwa usiabudu utafungwa gerezani kwa sababu hawana maarifa na elimu nzuri ya okovu ni kitu gani kwa sababu kwa budu huombi kibali kwa mtu kwa budu natoa taarifa kwa mtu kwamba mimi naabudu hata serikali achayo wanayo ambayo watoto wakipata tu nafasi fulani tu wakukaa kaitwa bosi na wafanyakazi wenzie basi anajipa mamlaka ya kusema ati ana uwezo wa kufanya mtu abudu au asiabudu huko ni kujipa mamlaka ambayo ni ya Mungu tu Mungu ndiye aliye na uwezo wa kumfanya mtu aishi au asiishi kwa budu ni kitendo cha kuamua hatima ya uhai wa mtu aishi au asiishi wewe kumwambia ati mimi nina mamlaka ya kukufanya uabudu au siabudu ni kujipa mamlaka ambayo unaji una 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 unajichezea una yani una unajichezea eh wazambia wanasema hapa kalitawalanda Mungu hata kinyamaza sika na kwamba atanyamaza milele kuna siku atatokea na kuambia mimi ndio Mungu mimi ndio msemaji wa mwisho wa maisha ya mwanadamu kwa hiyo ukisomea Biblia kwa kuwa haijaagizwa kwenye Biblia hujatumwa hakuna andiko hata moja ili waagiza watu wakasome kuna misukule fulani nasemaga mbona Yesu alifungua chuo cha nabii Isaya pale alifungua milango alifungua ni milango ya nabii Isaya akachukua na vieti akaanza kugawia watu si ni usukule tu nakwambia kwa sababu cha kuwa msukule wewe ni kusikia tu kila ambacho pumba unayoleteo naambiwa hiyo pilau sema eh hey, unaletoa taarifa na misukule unasema na, 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 na mabosi wako unasema Yesu alifungua choo cha nabii Isaya alifungua kitabu cha nabii Isaya kitabu cha nabii Isaya ni kitabu maelezo mpaka leo na yakuta yale yako hivyo hivyo akatafuta mahali palipo andikwa we msukule gani ambayo utaki hata kuelewa hayo mambo akatafuta palipo andikwa sio akatafuta vieti akawapokeza akawapa watu sio akawaambia watu kaeni sasa hapa mujifunze miezi mitatu mupate cheti mwende mkahubiri a a jambo la pili ukisomea biblia badala ya kutekeleza kuna kufanya ulichotakiwa kufanya baada ya kuagizwa na Biblia we ukaenda kusomea jambo la pili woga ubinafsi unauita ni busara woga na ubinafsi unauita ni busara ukisoma Biblia unapokuwa mwoga na mbinafsi unaita ni busara kwa mfano kuna li, 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 litapeli moja hapa kuna mejitu fulani hapa ambayo bila shaka hii ilisomea Biblia hii sasa mpaka iwe na cheo hiki ilikuwa imeshaanzisha mwanzo ni kilikuwa kipatikani kwa kusomea sasa hivi kaanzisha vyo vya kusomea woga na ubinafsi unaanza kuita ni hekima e, na kitaka katika luka 10:29 na kitaka kujidai kujidai haki na kitaka kujidai haki Alimuuliza Yesu na jirani yangu ni nani? Yesu akajibu akasema mtu mmoja alishuka toka Yerusalemu kwenda Yeruko. Akaangukia kati ya wanyang'anyi, wakamvua nguo, wakamtia jeraha, wakaenda zao wakimwacha karibu na kufa. Karibu ya kufa. Kwa nasibu akapita kuani aliyeshuka kwa njia ile. Kwa nasibu jua ilikuwa rahisi. Yaani ujue hiyo njia alikuwa anapita mtu mmoja mmoja kwenye mazingira ambayo pengine ni muda mrefu sana unaweza kupita kwa nasibu kwa nasibu kwani mmoja alishuka kwa, kwa njia ile na alipomuona alipita kando kwa nini alipita kando 
miji tunayosomea ni binafsi lenyewe linapokuta mtu ana tatizo ana shida linasema tunakuombea tu Mungu atakusaidia tu huku moyoni likiwa linajua hivi nikimsaidia hapa hawawezi waliompiga si bado wako jirani watanishughulikia na mimi hawa waliompiga kwa lijitu ukiangalia miji tunayosema imesomea haiwezi kushughulika na tatizo la mtu na maumivu ya mtu yenyewe anapoumia lenyewe anaendelea kuhubiri huko jamani Yesu ni mwema Yesu ni mzuri mwache atapambana nayo mwenyewe mimi nawahi kwenye huduma mimi nawahi hata hii mimi jamaa ilikuwa nawahi kwenye huduma kuna mtu kalala hapa chini sema ni saya kusimama kanisani sasa hivi nitachelewa hapa kumbe ni binafsi tu ni jitu fulani liongo linaogopa wezi watanipiga na wakati huo linaangalia huyu si kuna gharama zitatumika hapa kwa hilo likuani hilo hilo likuani hilo limesoma hili limesoma hili ukiangalia linafanana na haya yaliyosoma sasa hivi haya shughuliki kwenye tatizo la mtu na kujitokeza kwamba no ili hapana yenyewe anaendelea kupiga mwingi anaendelea kuhubiri huko anaendelea kutoa mapepo huko wakati utumishi na uhubiri ni penye tatizo simamisha shughuli zako shughulikia tatizo ndipo endelee na 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 na, na, na hicho kinachoitwa huduma na mlawi vivyo hivyo alipofika pale akamwona akapita kando lakini msamaria mmoja katika kusafiri kwake alipofika hapo alipo na alipomwona alimhurumia Bejaka naye alikuwa anaenda kanisani. Alikuwa anaenda naye kwenye ibada. Akakaribia akamfunga jeraha zake katia mafuta na divai akampandisha juu ya mnyama wake akampeleka mpaka nyumba ya wageni. Akamhudumia baada Yesu akauliza, "Hivi kati ya hawa jirani ni nani? Mwenye mwenye huduma ya kweli nzuri ni nani? Mhubiri kabisa kabisa kati ya hawa ni nani? Mwenye haki hapa ni nani?" kati ya wenye huduma wanaowahi kwenye huduma huyu aliacha huduma aliacha pengine kanisa lake akasimama kumsaidia huyo barikiwa una hekima baba barikiwa unashughulika na maswala ya watu wengine na kuhusu nini shughulika na mambo yako mimi sijasomea mimi sijasomea theolojia ili nivuruge na sisomei na hakuna wa kunifanya chochote sisomei mimi sisomi yani sisomi mwenye kuloga kaloge mwenye mipango ya kupanga kapange kapange mwenye kusukuma chochote kasukume mimi sisomi after all wewe unaonaje hata ninavyoongea naongea nimeshajifia naongea nimeshajifia na kweli yame msimamo huu umenigarimu umenigarimu wote mnajua umenigarimu na umeshaondoka na kipande kikubwa cha uhai kwa hiyo sasa nawakumbusha tu muje mseme kuna mtu hata wakati anatapa tapa yuko chini kaishiwa nguvu kabisa bado alikiri jambo la aina moja ndio maana pengine una, unaona kabisa hata ninavyoongea pumzi hamna pumzi ni ndogo lakini bado ukiri ni ule ule nataka mbaki na mje mbaki na picha ya kuna mtu ambaye hata baada ya kupigizwa huku na kule ali, alipotokea alitokea na msimamo wa aina moja jambo la tatu kwa nini watu wanasomea anasoma Biblia nimekwambia Biblia ikuagiza hakuna hata sehemu moja iliyotaka watu waagize ila kuna Mungu wazungu kwa sababu Mungu wa Mwafrika ni wazungu kila wanachosema wazungu ndicho ndiye Mungu hapo Mwafrika natamani aongezee na ufunuo kwamba eh na Biblia inasema na Biblia inasema chuo cha nabii. Biblia siliisha sema imemaliza. Wapi meagiza mtu akasomee? Wapi akina Petro? Alikana na Yesu miaka mitatu. 
kwa wewe uone kwamba huko nikosomea walikaa ibadani kwani walikaa chooni wali, kuna cheti walipewa pale walikaa ibadani wote tumesha kaa ibadani zaidi ya miaka mitatu na baada hapo tukafahamu kutenda mema tukatenda watu wakasogea kujikuuliza umetendaje hili ndio tunaowafundisha wale wajue kutenda kama tunavyotenda Unaongea miaka mitatu aliyokaa na wanafunzi wa Yesu sisi wengine tumekaa miaka kumi, kumi na nane chini ya watu wanakuhubiria wanakukanya wanakupanga baadaye unajua utu ni huu haki ni hiyo binadamu ni huu kwa hiyo faida za kusomea Biblia faida kubwa ni kupata ukatili alafu kuita jambo la tatu ukatili kuita ni kulinda maslahi ya taasisi yani kwa jitu fulani katili kwa kuwa tu nyuma una mkono wa utakachoita serikali serikali yenyewe hii mkono hii na na, 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 na utapeli lakini kwa kuwa mnakuwa mmezivuruga mmezichanganya mmezipeleka vitu kaza wakaza na vyo na mvitabu na mijo na mikanda mmefunga menda na unafiki na misuti na mitai serikali inafika mahali sema eh kwa misuti hii ona walivyovaa wote misuti mieupe misuti myekundu hey itakuwa itakuwa wanao sema ni kweli kumbe mwavuruga na mitai na mejo nafika mahala unamwambia mtu kama rijenga kanisa kwa gharama zake anavyoondoka kama mmetofauti au nataka fungu la kumi kubwa hana uwezo anavyoondoka mali hizo ni zangu na mahakama na serikali inaniunga mkono serikali ya yungi mkono utapeli mmezivuruga au mnaita serikali serikali yenyewe haiwezi kuunga mkono utapeli huo ndio maana kuna siku simba cha wena akiwa waziri wa mambo ya ndani kuna mhubiri alitaka kunyang'anywa kwa mazingira haya alipojieleza akasema mimi kwa kweli kwa picha kama hii au nyang'anywi hata kama wanasema sui katiba na taasisi na nini aishaamua hivyo kwa serikali mtu atakayepokuwa anajua tu mamlaka hii nilipewa na Mungu anaweza kalinda mambo ya Mungu na usinyang'anye hizo mali unazotaka kunyang'anya kwa sababu ya ukatili ulioingiziwa na chuo cha Biblia ni, ni, ni mulio soma tu vyo vya Biblia ndio mulio na roho mbaya hivyo ya unyang'anyi, uporaji, udharimu. Na mkitumia nguvu kubwa mulio mulio tapeli, mulio wa vuruga watu wa serikali na mijoo na misuti na mitai mkienda mmejipanga wengi. Najua hapa serikali lazima iti kwa sababu pia wakati mwingine sehemu kubwa ya wa, wa, tendai serikali wana siasa ambayo yanachoangalia nikiwaunga mkono hata kwa kwa utapeli huu simtanipa kula jibu ndio aa mimi huyo mmoja na haki yake itanisaidia nini nimetapeli mimi naongea nikiwa kweli hapa na tapa tapa niko mwisho kabisa mtu fulani ambaye nguvu zimeisha e, nimepigizwa 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 wote mnajua nimepig ah nimepigizwa nimepigizwa lakini paka tone la mwisho la damu ukiri ni waina moja ukiri ni waina moja na huenda nikiongea hata nikiwa katika maumivu makali na mpaka mwisho mkaja kusachi ah hii ndio ilikuwa lugha yake ya mwisho kwa hivyo vyote vile mtajua mta basi itakuwa ni kweli. Sasa mwanadamu taamini ni kweli kwa ku, pia kuwekewa msimamo hata mtu atakapokuwa kwa kwenye maumivu makali ama anapoondoka. Jambo la nne ukishasomea Biblia mtu akiwa na msimamo na mwita anakiburi, anajifanya ni mtakatifu peke yake. Eh nataka kigeugeu kama ulivyogeuka wakati wa corona kigeugeu wakati wa corona alipokuepo rais mwingine akasema tunamuomba Mungu mkasema huyu ni wa huyu huyu ndio njia ya Mungu akaja mwingine rais ye, ye marais hawa wana tatizo tatizo liko kwenu 
akaja mwingine yeye akasema mimi nitafuata sayansi hakuna ye, si semi rais ana tatizo yeye ni mtazamo wake na njia yake lakini mhubiri wewe hutakii kugeuka geuka we ndio ni ndio hapana ni hapana afadhali waloma ambao alipokuepo yule wenyewe walisema hapana sisi tunafuata sayansi na alikuwa wa dini yao yule mwingine lakini wao wakasema hapana tunafuata sayansi wako walio walio simama na msimamo wa aina ile hii imani na dini nataka hivyo imani na dini nataka hivyo imani imani haitaji kugeuka geuka kwa hiyo ndio mnayotaka nambariki wao hivyo bila hivyo una kiburi unajifanya ni mtakatifu peke yako sasa unataka tuamini wote tuko sawa wakati hatuko sawa hiyo ujaanza wewe wako watu wali, Yesu na tuko sawa tu na wewe mbona jifanya wewe ndio tofauti sisi tuko sawa tu kasome katika Yohana muda utoshi minafiki mioga mibaya ya moyo mitaperi mnataka wote tu hapana sisi wote tuko letu moja sisi aku, usijifanye ni tofauti sio najifanya msimamo na kuto kugeuka geuka ndio kunako nitenga mimi na ninyi nataka msitake hatujafanana na hatutafanana sa so, mwisho wa logo na vyo vya Biblia mlivyoletwa na miungu yenu wazungu na baadaye mkaa tumia kila nguvu muingize ushawishi kwenye serikali na mamlaka ili zikubaliane na ushetani wenu huo enyi wana wa mijoka fanye nilo mnalotaka kulifanya jambo la mwisho mtu anaposomea anaposomea biblia na kupata cheti jambo la mwisho huwa naaminishwa kuwa kwa kuwa na cheti hana dhambi hivyo hatakiwi kuzungumziwa kwa namna yoyote kuwa amekosea na mifarisayo na michawi na, na mishetani mengi unaacha kuhubiria wenye dhambi kule unahubiria watumishi wa Mungu haya una, una, un, umeacha kuhubiria wenye dhambi haya au nao waita watumishi wa Mungu hakuna mwenye dhambi hakuna mwenye dhambi hakuna naye zini na watu na, na, na waumini wake hakuna naye jinufaisha yeye wakati wa umini wake wanaishi kwa shida hakuna naye gombana na mke hakuna naye achana na mke hakuna naye oa mke mwingine anayeolewa kuingine na wakati ambapo mkewe mmewe mwingine ajua na zina mwingine wenye dhambi tu ni wale ambao haitu watumishi hawana cheti unaacha kuhubiria unaacha kuhubiria wenye dhambi unahubiria watumishi wa Mungu hawana dhambi si umeshasema ni ubiria wenye dhambi mimi naubiria wenye dhambi au naita watumishi watumishi wenyewe wa kusomea ambao ulienda kumuondoa roho ya utu na haki ukamuingiza roho ya ukatili na dhambi full time huyo ndo hana dhambi kipimo cha kwamba mtumishi huyu ni wa kweli au si wa kweli angalia kusanyiko nalo anayochunga sababu ni minafiki haiwezi hata kusimamia haki na picha fulani kanisani kanisani sasa panapoitwa kanisani ni kama dangulo sio dangulo disco sio disco usikemee usihubirie wapakwa mafuta sema wape wacheti wamiliki cheti haya kama wapakwa mafuta nani kapakwa mavi sasa wote tumepakwa mafuta na huyo roho bali wengine katusaidia kuacha uovu na tunahubiri watu waache uovu kwa hiyo kupata cheti ndo wazungu miungu yako imekwambia umeshakuwa na cheti una kosa ba mdogo wewe ta, sasa umepass 
wezi kuhubiriwa tena juu ya dhambi we ni kuambiwa tu Mungu atakukumbuka atakuinua atajaza watu atakusafirisha atajaza tumbo itakuwa kubwa utakuwa na tai na suti nyi za aina nyingi utaendaga na nchi za nje kwa mitaperi mizio kwenda kufanya utaperi na kulagai watu na kuendelea kupumbaza watu katika ujinga mwingi na kila atakayeongea kwamba nyie mna makosa kwa namna yoyote huyo ni atui serikali mfungieni funga huyo hana hekima huyo ana ana afanani na sisi nifanane na wewe kama nani nifanane na wewe utaperi kama nani Biblia ingetaka tufananie Kristo Yesu kwa neema na wema aliyokuwa nao duniani kwa mema aliyokuwa anafanya nikafanane na wewe tutaperi kama nani napambana huku na fukuru natumia misukule yako viko kwenye mitandao wewe unatukana baba zetu umejitukana mwenyewe na wasema wangapi kwa nini wewe linakufiti kwamba ni tutaperi na una roho mbaya Kusoma theolojia ni kitu cha kuliingia. Pacho kilikuwa ni kitu cha kutubia. Kama siajua nini kilinipeleka kule, unaliingia mtaani. Natishia watu. Tafungiwa kwa budu. Tafungwa gerezani. Hivi kufungwa gerezani ni mara ya kwanza kwa mtu wa Mungu eh. Kuteswa kupigwa kuuawa ni mara ya kwanza eh. Tazama hii ni sauti ya mtu aliyae toka nikani. Anasema itengenezee njia Bwana anyesheni mapito yake. Kwa kuwa Bwana yu karibu kuja. Taeni heri mtu yule takaye teswa, takaye fungwa. Takaye wawa tangu sasa apate kupumzika baada ya tabu zake. Mara na